Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, venerdì 7 maggio 2021. A tenere banco e la svolta nel piano vaccinale con la possibile apertura ai, eh, agli over 50, mentre eh, conquista nuove adesioni il progetto di eh, Biden, il presidente americano, che chiede di sospendere la, il brevetto dei vaccini. Ma eh, andiamo subito sul Corriere della Sera che titola Vaccini e l'ora degli over 50. Da lunedì al via la nuova fascia d'età sale il tasso di positività in calo le terapie intensive. Dopo Biden anche l'Europa valuta lo stop ai brevetti ma c'è la frenata di Merkel. E leggiamo il richiamo da lunedì via in tutta Italia le vaccinazioni per i cinquantenni. La disposizione è arrivata dal commissario straordinario il generale Figliuolo Sale il tasso di positività, ma sono in calo ricoveri e terapie intensive. Dopo Biden, anche l'Europa valuta lo stop dei brevetti, frena Angela Merkel. E poi ancora riaperture dal 15 maggio per piscine e palestre. Ecco le regole, scrive Carlotta De Leo. Il 15 maggio si potrà tornare a nuotare in piscina, ma solo in quelle all'aperto. Distanza anche in vasca e divieto di soffiarsi il naso in acqua. Dal primo giugno riapriranno anche le palestre e si dovrà arrivare già in tuta. Per i gestori imposto l'obbligo di conservare due settimane l'elenco degli accessi. E poi la vicenda politica con l'ultimatum di Conte a Casaleggio. Devi darci gli iscritti. La, la guerra all'interno del Movimento 5 Stelle. Leggiamo Emanuele Buzzi. Ore di apprensione tra i vertici del Movimento 5 Stelle ed è corsa contro il tempo per dribblare il comitato direttivo. In campo è sceso l'ex premier Giuseppe Conte. Casaleggio è obbligato a consegnare i dati degli iscritti. Su questo c'è poco da scherzare. Questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele civili e penali. Scontro aperto dunque l'altro giorno il presidente della piattaforma Rousseau aveva postato un manifesto contro l'attuale leadership del movimento. Una vicenda che dimostra che erano assolutamente legittime tutte le, i, tutti i dubbi delle persone non iscritte e non simpatizzanti del Movimento 5 Stelle proprio sulla tenuta democratica di questo sistema ideato dai 5 Stelle. E, eh, veniamo al, all'editoriale di Massimo Gaggi, il duello nascosto. La scorsa estate il Ministero della Giustizia americano ha avviato un'inchiesta criminale contro emissari cinesi accusati di cercare di trafugare i segreti dei vaccini americani per il Covid-19, un tentativo interpretato come parte del piano di Pechino miranti a raggiungere entro pochi anni il primato tecnologico planetario non solo nel campo dell'intelligenza artificiale e del digitale, ma anche in quello delle biotecnologie. Togliere la protezione dei brevetti sui vaccini, poi, non porterà a soluzioni rapide per la tragedia della pandemia. Non basta avere una formula. Anche i paesi con un'industria farmaceutica avanzata avranno bisogno di molti mesi per produrre vaccini RNA, mentre la deroga alle norme mondiali sui brevetti annunciata da Joe Biden dovrà essere approvata all'unanimità dai 164 paesi del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la cui prossima riunione plenaria è prevista per il 30 novembre. Sono due delle questioni, oltre al rischio di un disincentivo per l'industria farmaceutica, a sviluppare vaccini in futuro aperte dalla decisione di Washington, una decisione che però è giusta e probabilmente inevitabile sulla base di altre ben più importanti considerazioni di tipo umanitario, ma anche giuridico ed economico. E poi vedete a centro pagina le tensioni, navi nella manica e minacce tra i due paesi, la ministra francese che sfida Londra sul mare. E passiamo alla Repubblica, il quotidiano titola su vaccini, Merkel divide l'Unione Europea sulla liberalizzazione dei brevetti, Draghi e Macron sono con Biden, netto dissenso della cancelliera tedesca. Da oggi i leader ne discuteranno al vertice di Porto. L'ira dei Big Pharma, persi in un giorno 20 miliardi. Il 40% degli over 60 non ha ancora avuto la prima dose e invece la mara considerazione che riguarda il piano di vaccinazione in Italia. Allora leggiamo Claudio Tito. 
Una linea comune dell'Unione Europea sulla liberalizzazione dei brevetti sui vaccini anti-Covid da stabilire già oggi al vertice di Porto. Nel dossier che Draghi ha preso con sé da ieri c'è anche questo capitolo. E poi la pagina politica, scontro a destra sui candidati e Salvini attacca la Meloni e poi il sortileggio dei 5 Stelle che imprigiona l'avvocato del popolo. E poi vediamo a centropagina due fotografie. La prima, Parigi e Londra nella manica la disfida dei crostacei, mentre in Libia la guardia costiera spara ferito un pescatore italiano per un nuovo capitolo di questa guerra del pesce che divide la Sicilia dalla Libia. E passiamo alla stampa, il quotidiano di Torino che titola Europa spaccata sui brevetti. Il ministro della salute italiano Speranza Fiale Made in Italy. Merkel e Big Pharma frenano. Kiriakides, nessuno blocchi l'export. E poi da metà maggio immunizzazione per tutti gli over 50, scontro sulla proposta di Biden. Brevetti o non brevetti, l'Italia è pronta ad avviare la produzione autoctona di vaccini per fine anno. Dice alla stampa il ministro Roberto Speranza, raggiungeremo l'autonomia produttiva dell'intera Europa. E la commissaria dell'Unione Europea, eh, Kiriakides, gli Stati Uniti sblocchino l'export. E poi a centro pagina la fotografia sugli, per gli spari sul peschereccio italiano ferito il capitano. E ancora Montagnier, Santoro e la scienza in tv, scrive Antonella Viola nel suo commento. Nei giorni scorsi abbiamo sentito parlare molto di censura in televisione e sono convinta che la maggior parte di noi non apprezzi che agli artisti possa essere messo un bavaglio o che debbano attenersi ad un canovaccio approvato dai vertici RAI. La libertà di espressione, purché nel rispetto degli altri, è un diritto fondamentale in una democrazia, così come il diritto di ascoltare e di cambiare canale. Seguendo questa linea di pensiero si potrebbe pensare che la stessa libertà di espressione debba essere concessa nell'ambito della comunicazione scientifica. E eh, poi c'è anche il personaggio, quei 25 anni di carcere all'ex bambino soldato, signore dei massacri. Una vicenda eh, che eh, con la decisione della Corte Penale dell'AIA, omicidio colpevole, eh, stupro colpevole, tortura colpevole, rapimento di bambini soldato colpevole, messa in schiavitù per scopi sessuali colpevole. Si parla di Dominique Ongwen, guardia, il giudice che legge la sentenza appunto della Corte Penale dell'AIA. E passiamo al venire, il quotidiano dei eh, Vescovi italiani che eh, dice e titola Il Papa, il futuro delle nostre società è a colori. Il messaggio per la giornata del migrante e del rifugiato da Francesco, il richiamo alle migrazioni come opportunità per superare paure e arricchirsi dei doni di ciascuno e il monito alla Chiesa a diventare sempre più cattolica l'esigenza di conservare e rendere più bella la creazione. E poi, brevetto sospeso il titolo principale, dopo la svolta di Biden, anche l'Unione Europea per il via libera alle licenze sui vaccini, aziende farmaceutiche contrarie, ma parte la trattativa alla WTO sui limiti. La produzione locale sarebbe possibile in India, Sudafrica, Bangladesh, Malesia e Senegal. Leggiamo Lucia Capuzzi. La mossa di Washington spiazza Cina e Russia, con Putin che si accoda, e scuote la WTO che accoglie favorevolmente l'idea per incrementare la produzione dei medicinali. In Europa Macron apre e il Premier Draghi parla di bene comune, ma Merkel rompe il fronte e frena. La protezione della proprietà intellettuale è una fonte di innovazione. La discussione sbarca al Consiglio di Erno di Porto. Le prossime settimane si profilano decisive. A metà maggio dovrebbe arrivare la prima bozza per lo stop in vista della riunione dell'8 giugno, quando il mondo è chiamato a decidere. Il Cardinale Ravasi, solo con la solidarietà, si farà il grande balzo. E poi le eh, due vicende. La prima delle acque contese dalla motovedetta libica spari a un peschereccio ferito, un pescatore italiano. E poi al via le inoculazioni anche per i cinquantenni e i cinquantanovenni e nelle isole minori. La campagna vaccinale stenta a mantenere l'obiettivo delle 500.000 dosi al giorno, mentre sul fronte del contagio ieri si sono registrati 11.807 nuovi casi e 258 morti. Oggi si attende l'esito del monitoraggio settimanale 
e la Sardegna preme per tornare in giallo, mentre il commissario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, annuncia che da lunedì saranno aperte le prenotazioni agli over 50. E poi c'è la beatificazione i Vescovi, alziamo la voce come Livatino. Il Signore ha benedetto ancora una volta questa terra. Comincia così il messaggio dei Vescovi di Sicilia per appunto la beatificazione di Livatino del giudice bambino. Quel I care promessa da onorare l'Europa. E ancora tra Londra e Parigi è guerra per il pesce, ma leggiamo un piccolo passaggio dell'editoriale che eh, titola che cosa fa la democrazia? Marco Tarquinio parla della leadership ritrovata d'America e noi. Il mondo continua a soffrire e a cambiare, ma qualcosa di nuovo, anzi di antico, sta accadendo e si deve annotarlo con speranza e persino con allegria. L'America è tornata e non è prima per ciò che non fa più per sé e per gli altri, ma ciò che di giusto e buono ha ripreso a fare non solo per se stessa. Per questo deve dire grazie e noi con lei, a Joe Biden, il nuovo vecchio presidente che dopo aver sconfitto nelle urne la tracotanza prepotente e autoreferenziale di Donald Trump, ne ha lucidamente capovolto il paradigma. Gli Stati Uniti si candidano a tornare alla guida perché offrono l'immagine di un paese, di una casa bianca, che non puntano più soltanto a curare i propri interessi e a risolvere i propri guai a spese del mondo, ma perché, mentre risolvono i problemi della propria gente, indicano una strada comune per risolvere i problemi del mondo. E poi via via il resto dell'articolo. Ma passiamo al Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, che titola Bonus 4.0 salta la cessione dei crediti, ora anche il super bonus è a rischio. Leggiamo il perché nel decreto legge sostegni. La ragioneria dello Stato all'ultimo momento ha chiesto di stralciare dal maxi emendamento al decreto legge sostegni la cedibilità dei crediti d'imposta per gli investimenti delle imprese nel piano Transizione 4.0, votata in Commissione solo 24 ore prima. I tecnici temono la possibile riclassificazione da parte di Eurostat di questi crediti fiscali. Gli effetti sulla finanza pubblica potrebbero essere particolarmente significativi. Ma il parere consegnato al Senato getta un'ombra su tutte le recenti disposizioni che prevedono la cessione di crediti, mettendo a rischio il meccanismo di cessione dei crediti anche nel caso del super bonus 110%, in serata via libera del Senato al decreto legge, dopo tensioni e polemiche. Il testo va ora alla Camera. E intanto l'EBA promuove le banche italiane ma stoppa le proroghe sulle moratorie. E ancora brevetti in particolare quelle sui vaccini, l'Unione Europea divisa sulla proposta di Biden, è una vicenda che abbiamo trovato praticamente su tutti i giornali. E ancora la vicenda invece dei tre pescherecci italiani mitragliati dalla Marina Libica, ferito un capitano, una motovedetta libica a largo delle coste di Bengasi, ha mitragliato tre pescherecci di Mazzara del Vallo, ferito Giuseppe Giacolone, Comandante dell'Aliseo, la Marina Libica sminuisce l'incidente solo a colpi di avvertimento. Le tre imbarcazioni sono rientrate nella notte. E poi c'è il caso del Consiglio Superiore della Magistratura, Ermini, credibilità delle toghe, valore essenziale, anche se diciamo che ci potevano pensare prima, prima di mettere in discussione tutto questo. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Il giornale di Puglia e Basilicata è il primo dei giornali di ambito territoriale del quale ci occupiamo. Vaccini anche agli over 50, il titolo principale, all'annuncio di Figliuolo, lo palco, siamo pronti, lo palco è l'assessore alla salute della Puglia. Puglia che assapora il giallo, entro questa sera la decisione del del governo sulla riclassificazione delle regioni in Italia e le regioni meridionali, Puglia, eh, Calabria e, e Campania, dovrebbero andare verso il giallo. Bari, intanto, positivi tra gli appaltatori degli ospedali. Ristori, salta il super bonus. In realtà non è propriamente così, c'è il rischio, ma non è ancora certo. Da inizio settimana le prenotazioni in calo, le vittime 258, il Presidente degli Stati Uniti stoppa i brevetti sul siero l'Unione Europea valuta. Il generale Figliuolo da lunedì anche i cinquantenni potranno prenotarsi per il vaccino. Il 
l'assessore alla salute della regione Puglia, lo palco. Puglia pronta, da lunedì in giallo, Biden apre la rimozione dei brevetti sui vaccini, l'Unione Europea nicchia. E poi la faida del Gargano che non finisce mai, agguato a Monte Sant'Angelo, ferito il fratello di un boss, assalto al camion dei rifiuti. E ancora Foggia, un'altra vicenda di cronaca, il vizio del consigliere, gli altri comprano, io rubo. Comune nella bufera, la Lega gera l'andella sulle dimissioni. Mo' tengo la possibilità di rubarmi 600 euro dal comune e mo' mi devi rompere, eccetera. C'è gente che va a comprarli e io li vado a rubare. Parlava così l'ex presidente del Consiglio Comunale di Foggia, Leonardo Iaccarino, in carcere dal 30 aprile per corruzione, tentata induzione e peculato. Al Comune intanto non c'è tregua dopo le dimissioni del sindaco Franco Landella a seguito di perquisizione seguita agli arresti, la Lega lo gela, non le ritirerà. E poi la vicenda della, uh, della festa patronale di Bari uh, dedicata a San Nicola che entra nei suoi giorni del vivo. San Nicola, Bari fa festa ma non dimentica il Covid, le celebrazioni appunto per il santo patrono. E passiamo al messaggero il giornale della Capitale, che si occupa anche di economia, in questo caso in due mesi 130.000 nuovi posti di lavoro. L'annuncio arriva dal nostro webinar con quattro ministri, il nostro inteso appunto come il messaggero. Sette opere daranno vita a 130.000 posti di lavoro in due mesi. L'annuncio è stato dato ieri durante il webinar di Molto Economia. Qui hanno partecipato quattro ministri che sono poi Giancarlo Giorgetti, Vittorio Colau, Mara Carfagna ed Enrico Giovannini. E ancora cartelle esattoriali, rateizzazioni di dieci anni per chi ha richiesto i ristori Covid. A giugno partiranno 35 milioni di avvisi. Le cartelle esattoriali ferme fino al 31 maggio e poi si riparte, ma con la possibilità di pagare a rate, con scadenza decennale per chi ha subito forti perdite economiche durante la pandemia. Intanto il decreto sostegni bis, che deve distribuire quasi altri 40 miliardi di aiuti alle famiglie e imprese, è slittato alla prossima settimana. E poi la vicenda eh, della proposta Biden, l'altruismo degli Stati Uniti che rallenta la pandemia, stop alle big pharma. Vaccini, bene comune è il titolo principale, Unione Europea divisa. Draghi e la Francia si schierano con Biden sulla liberalizzazione dei brevetti, no della Merkel. Lazio e Puglia non allungano i tempi dei richiami, contagi, RT in eh, salita, crescono i positivi giovanissimi. E poi anche qui troviamo due vicende eh, complementari, quella in, tra Francia e Inghilterra e quella tra la, marina, eh, tra la marineria italiana, in siciliana in particolare, e quella libica. Scoppia la guerra del pesce, i pescherecci francesi e quello italiano. La guardia costiera libica spara sui pescherecci italiani, manica scontro Parigi-Londra. E passiamo al mattino, il giornale di Napoli e della Campania. Sbloccati, cantieri per 21 miliardi, metà al sud. L'annuncio di Ferrovie e Giovannini, 130 mila posti di lavoro. Lo abbiamo letto per esteso nel giornale, nel messaggero. E poi ancora la Tirrenia sull'orlo del crack dopo i troppi no di Onorato. L'azionista respinge la proposta di ristrutturazione avanzata dal Ministero. Sarà verificata da un tavolo ministeriale la possibilità di trovare un accordo tra commissari straordinari di Tirrenia e CIN del gruppo Onorato e l'inaspettato epilogo di una vicenda che sembrava vicino ad una soluzione concordata per evitare il fallimento di Tirrenia, nuova tappa processuale il prossimo 24 maggio. E poi super bonus in bilico finisce nel mirino lo sconto in fattura. Campania, 100.000 dosi in più, il piano del commissario per recuperare il deficit, maxi fornitura entro, extra entro maggio, intanto Pfizer e Moderna, i richiami dopo 42 giorni, brevetti no della Merkel alla svolta americana. E poi Libia, alta tensione, spari sugli italiani, ferito il comandante, fuoco contro le barche entrate nelle acque di Tripoli, ma Draghi vuole chiudere la contesa dei gamberi. 
E poi al centro pagina vedete questa fotografia di questa ragazza, Ilenia, picchiata e bruciata dal corteggiatore in trattamento sanitario obbligatorio. A San Paolo Belsito la donna era separata dal marito, anche egli violento, una vicenda davvero tremenda. E poi ancora la storia del combattente partito da Messina. Italiani nelle milizie filorusse, la battaglia dei nuovi mercenari. Ce ne parla Valentino Di Giacomo. Il suo nome di battaglia è Ivan, ha 28 anni ed è originario di Messina. Ora è ricercato dai, dai carabinieri del Ross con l'accusa di aver violato la Convenzione internazionale di New York del 1989 sul contrasto al fenomeno dei mercenari. L'uomo è uno degli italiani che si sono arruolati al soldo della Russia di Vladimir Putin per andare a combattere nel Donbass. Il siciliano non è l'unico italiano ad aver scelto di imbracciare le armi nella guerra dell'Ucraina orientale, lì dove nel, dal 2014 i combattenti filorussi con la complicità di Mosca chiedono armati la separazione da Kiev. Circa una ventina almeno i nostri connazionali che con certezza hanno deciso di partecipare a questa guerra al fianco dei russi, ma gli inquirenti ritengono che nelle zone di conflitto possano esserci almeno altri 50 italiani che hanno imbracciato fucili contro l'esercito ucraino. Insomma non, non ci facciamo mancare nulla. E chiudiamo con il quotidiano del sud, l'altra voce dell'Italia. 100 giorni per farlo. Cosa? Solo la politica che li ha prodotti può oggi rimuovere i macigni del ritardo italiano, scrive il direttore Roberto Napoletano del Quotidiano del Sud che si occupa di Calabria e del Mezzogiorno in particolare. Questa Italia non deve esistere più. Non può più essere necessario attendere fino a 13 anni per una valutazione di impatto ambientale. Non può più accadere che per sei lunghissimi anni il Ministero dei Trasporti non sia stato in grado di produrre un progetto esecutivo, uno, degno di quel nome. Non può accadere più che ogni parere della Regione, coinvolta, diventi una stazione di sosta che blocca tutto per anni. Sul decreto semplificazioni non sono ammessi compromessi e mediazioni di sorda. La nuova ricostruzione parte dai 36 mesi ridotti a due della fase autorizzativa, l'abbottimento dei tempi della giustizia civile, una pubblica amministrazione rifondata e una centrale di progettazione 4.0 che riunisca centro e periferie. E poi la semplificazione complicata, richiesta di via, ferme da 13 anni al Ministero dell'Ambiente, lo strapotere delle commissioni che blocca il Paese, una vicenda davvero centrale per il futuro del nostro Paese che deve riprogettare il futuro sbloccando soprattutto i cantieri, molti dei quali fermi per anni per semplici motivi di autorizzazioni. Poi ovviamente una volta ripartiti i cantieri con 13 anni di ritardo bisognerà rifare tutti i piani economici e quindi ripartire praticamente da zero. La guerra con i funzionari di Bruxelles per difendere il nostro recovery plan, la difficile partita con l'Europa, e Ercole in calza che scrive sono cominciati dalla data del primo maggio i 60 giorni fondamentali e al tempo stesso critici per trasformare ciò che da dieci mesi tutti coloro che hanno rivestito ruoli nella gestione della cosa pubblica continuano a definire come l'ultima possibilità per il paese l'ultimo titolo l'andrangheta puntava a fare affari con la juve e a infiltrarsi negli enti locali del piemonte l'operazione platinum Vantavano ingerenze persino nella società della Juventus e sarebbero stati in grado di condizionare gli, esiti, gli enti locali piemontesi. Non c'erano solo i proventi del narcotraffico riciclati in attività commerciali e imprese. Almeno questo è quello che racconta il 33enne collaboratore di giustizia Domenico Agresta che con le sue rivelazioni ha contribuito a disarticolare il locale di Volpiano con l'operazione Platinum messa a segno dalla direzione distrettuale antimafia e della direzione investigativa antimafia di Torino. Era questo l'ultimo titolo del quale ci occupiamo in questa rassegna stampa. L'appuntamento torna domani, stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi.